。梅莎喜欢武媚娘，她有连生一儿一女，使得比当初的淑妃有过之而无不及。本宫也是出于无奈，才行此下策。老夫早就料到了，其实老夫也想杀死武媚娘，但这事不能操之过急。你真是糊涂啊！舅父，哥，本宫昨晚晕倒，被恶鬼带到鬼门关，还看见那阎王爷，本宫把一切都招了。你们说，本宫会不会下十八层地狱呀？可恶！这一定又是狄仁杰下的圈套。圈套？难道本宫中计了？秋风，你一定要救救本宫，否则本宫只有一死了。长孙大人，恐怕皇上已经知道了真相，咱们怎么办？皇后生病，胡言乱语，算不得证据。王大人，你速到中书城，找楚大人、李大人、徐大人，还有张大人，就说老夫有要事相商。好，我这就去。陛下，恐怕有人要利用六月的死来陷害武昭仪了。皇后要害媚娘，舅父要治媚娘的罪，这个凶手又要害媚娘。媚娘她只不过是一个弱女子，朕就不明白，怎么这么多人都要害媚娘？因为陛下宠爱昭仪，而陛下又是权力的核心。陛下宠爱谁，不宠爱谁，都不是陛下一个人的事情，都与天下的气运息息相关呢、啊。哼，权力的核心，朕连喜欢一个女人的权利都没有。他们一定要置媚娘于死地吗？皇上，长孙大人和楚大人求见。老臣参见陛下。参见陛下。舅父，楚大人，免礼。啊，舅父是来给朕送奏折的。陛下，这不是奏折，是重臣的请辞书。请辞书？众大人为何要请辞？陛下，武媚娘杀女嫁祸皇后，乃是不争的事实。可陛下不管不顾，一味袒护。现在皇后因此事整夜心绪不宁，众臣只有请辞，恳请陛下立即处决武昭仪，以平皇后之心、众臣之心、万民之心。王府，快快快，是。皇上，舅父，楚大人，快快请起。谢陛下。陛下，臣与长孙大人受先帝之命，辅佐陛下，绝不能见陛下做错事而置之不理呀、啊，请陛下速作决断。长孙大人，楚大人，仁杰是奉陛下之命，侦办此案。现在尚未有结果，但很可能武昭仪不是凶手。现在处决武昭仪，恐怕难以服众啊！服众？狄大人难道没有看到这些请辞书吗？这就是万众之心。请大人安抚众臣，无论如何多给仁杰一些时间，仁杰定会查明此案。哼哼。狄大人已经查了多日了，若是等狄大人查清楚，恐怕这整个朝堂就空了。
。舅父，楚大人，媚娘是被冤枉的，朕求二位，别再对朕咄咄相逼了，好不好？朕心里好苦啊。陛下，如果先帝在天之灵知道陛下为了一个女人而弃重臣于不顾，那先帝在天之灵都难以安息呀、啊。陛下若还不当机立断，不见这些大唐的肱骨之臣会离开，恐怕连长孙大人和老夫，也不能再辅佐陛下了。长孙大人，你可别忘了，你还欠人杰一个人情未还。嗯，老夫欠你什么人情啊？长孙大人真是健忘。要不是当日人杰的提点，恐怕长孙大人现在已经变成了寄悬于飞升的牺牲品了吧？今日还怎么可能站在这儿呢？大胆狄仁杰，长孙大人那是协助你破案。既然长孙大人命已保住，那现在说什么都无所谓了。知恩不报，难道长孙大人就不怕遭天下人的耻笑吗？你。<笑>那你说吧，要老夫怎么报答你？给人杰两日时间，找出证据，还武媚娘一个清白。两日。好，那就两日。两日之后要举行朝会，狄大人要是还拿不到证据，就不要怪老夫不讲旧情。嗯。武昭仪要被处死，狄大人也要因为失职一同被处死。人杰愿意用性命担保。两日之后，必给长孙大人一个交代。什么？两天？这，这怎么可能呢？傻书生，你怎么不多要点时间啊？当时情况紧急，长孙无忌和褚遂良咄咄逼人，皇上眼看就要同意了，我也是实在没有办法。才出此下策。现在，我们只有两天的时间了，必须尽快找出可以证明武昭仪清白的证据。大大，你又何苦将自己的安危与武昭仪系在一起呢？我只做自己该做的事情，至于其他的……我并不在乎。墨雨，嗯，红金，你们可不可以答应我一件事情？离开皇宫，去碑亭坊找兰陵，远走高飞。大大，你是怕连累我们吧？说句实话，我真的没有十足的把握。如果我没有找到证据，我就会和武昭仪一起被处决。而你们留在这里，只会受到牵连，何必白白等死？傻书生，我们根本不怕牵连。你做你该做的事，我们也是。那兰陵呢？如果我们都死了，谁陪他走完最后一程？我，我已经伤害了兰陵。不能再害红巾了，带他走，好好保护他。红巾，你和兰陵一直跟着我，没过过几天安稳的日子。现在，我将这个傻书童交给你，你不能欺负他。
。墨雨，带他走。墨雨，山书生，我不走。大德，保重。山书生。放开我，墨雨！放开我怎么了？回去呢？我和你不同，我被狄老太爷收养，从小跟随大大，既是狄家的一份子。祸福也早和狄家联系在了一起，而你们两姐妹，在江湖中开开心心，却偏偏搅了进来。这对你们不公平，对不起，忘了我和达达，去找兰陵吧。墨雨，若是我抛下你们，这样去找姐姐，姐姐也会怨我的。既然已经搅进来。就无所谓什么公平不公平的，一切都是命运，命中注定。我们姐妹应该和你们主仆生死与共。好，我们就一起生死与共。一不必自责，人家做事向来只问应不应该，既然是该做的事情，就不要理会结果。人家对别人也是这样的。闪书生，我们回驿馆没看见你，就知道你一定在这儿。你们怎么又回来了？大大做该做的事，我们也是。没错，而且你也知道姐姐的性格，她要是知道我们把你一个人扔在这儿不管。他也一定会赶我们回来的。好，那就让咱们一起把这该做的事情做完吧。嗯，我武媚娘到底是何德何能，让你们这样对我？昭仪，你这么说就见外了。你心地善良，是个好人，况且我们也是共患难过的，绝对不会见死不救。只是，小公主她……哎，大大。有没有找到什么新的线索？哎，我一直想查清楚小公主的死因，但现在还是毫无头绪。狄大人，这整个事件是由我搬到这个寝殿开始的，可我老是觉得这个寝殿不只是独君这么简单。你想，皇后也不住在这儿，你不是一样有办法让她发疯、失去理智吗？这小公主的死。到底是因为什么？
这墙上为什么会有一个洞？我不知道，我也刚发现，这隔壁是六月的房间。娘娘。你之前有没有看见过这个埃及？没有。大大，这茶几有什么特别之处吗？这里所有的东西都是旧的，唯独只有这个埃及，好像是新做出来没有多久。红心，站上来看看。红金与六月的身高差不多，难道六月就是利用这个洞将小公主杀死？可小公主身上只有脖颈的掐痕，并没有其他伤痕，而且小公主确实是窒息而亡。她是怎么通过一个小洞完成这一切的呢？原来你们在这儿啊！哎呀，怎么在这么偏僻的角落，害得我好找啊！严大人。任杰，现在满朝文武都在议论你和长孙无忌的两日之约，不知道有多少人正等着看你们的好戏呢。啊，对了，我给你们带了些上好的酒菜，嗯，还有你最爱喝的女儿红。<笑>多谢严大人，吃了严大人准备的饭菜，就是死也甘心了。来，多谢严大人的这顿饭。臣严立本，参见参见皇上，快起来吧。狄仁杰，你真的找到了小公主的死因？没错。原来严大人也在啊！啊，长孙大人，狄大人把我和皇上请来，是不是已经找到了真凭实据了？陛下，长孙大人，人杰已经查明了真相。这小公主，就是因为这个炉炭释放出来的气体而闷死。这与他查出来的窒息而死完全吻合，哼哼，简直是胡说！赵通灵已经说了，当天凤琴殿的通风非常好，小公主又如何被闷死呢？赵将军，是与不是？是。那天殿内的窗户确实是开着的，虽然这窗户打开。但小公主却并不一定能呼吸到窗外进来的新鲜空气。这布罩的封闭性极强，现在长孙大人还会以为小公主不是因为炉炭而闷死的吗？这布罩从何而来？又是如何掉下来的？这怎么跟变戏法似的？请看上面。这、这、这怎么会呢？陛下，长孙大人，这个隔壁就是死去的宫女六月的房间，请随人家去一趟。现在红心所站的地方，就是当天六月所站的地方。是。六月
不仅给武昭仪讲出了凤琴殿内弃妃的事情，让她产生幻觉，还借此方法杀害了小公主，才使得幕后主使者杀他灭口。舅父，您看到了吗？媚娘是被冤枉的，小公主并非媚娘所杀。就算小公主不是被武媚娘亲手所杀，那武媚娘也应该是幕后的真正主使。陛下，臣听闻六月死前留下了指向凶手的线索，可能指的就是武昭仪。刚才狄大人也说，六月是被灭口所杀。长孙大人这话未免也太过牵强了吧？武昭仪要杀害小公主，嫁祸给王皇后，为什么要用如此复杂的方法？况且，这个办法的结果，是嫁祸给了武昭仪，而并非是王皇后。狄云杰，此言甚是。长孙大人，小公主，乃是武昭仪的亲生女儿，下官无论如何也不相信，武昭仪会杀死自己的亲生女儿。哼哼。就算六月是杀死小公主的凶手，那么此事也不可能与武昭仪无关。更何况六月已死，总之一日没有找到凶手，武昭仪就不能一日脱罪。长孙大人，你为何处处要与媚娘作对？即使我是先帝的宫女，你也不必置我于死地吧？非老夫要置娘娘于死地，而是娘娘要为自己的所作所为承担后果。这些装置应该是狄大人的杰作吧？老夫不知道你是如何想出来的，但狄大人一定要找到真凭实据，再请老夫过来。陛下。老臣告辞了。哎，这长孙无忌太过分了，这摆明了就是刁难嘛！红姐。皇上回宫。是。我的所作所为，不过是想讨皇上的喜欢罢了。长孙无忌维护王皇后的利益，也便是维护他自己的利益。难道这皇宫之中就只有利益吗？嗯、主上，长孙无忌、褚遂良带着那些老臣的请辞书，逼着皇上速速处决武媚娘。幸好狄仁杰争得两日时间，属下担心狄仁杰没这个本事，不如咱们帮他一把。再等等吧，这出君臣互斗的好戏才刚刚开始，还没到高潮呢，怎么就能喊停呢？可是皇上这么懦弱，没有主见，万一他们控制不住局势，你担心什么？狄仁杰只需负责查案就好，就算他控制不了局势，不是还有蒲王呢吗？是。皇上，蒲王殿下来看您了，快让四哥进来。
陛下，陛下。看到陛下无大碍，臣也就放心了。臣一早听闻陛下的头风症发作了，连早朝都取消了，所以一时着急，都没顾得上请旨，就从芙蓉园赶到这儿来看望陛下。陛下，不会怪罪小王吧？四哥关怀心切，何罪之有啊？哎，朕现在身边连个说话的人都没有。陛下想找说话的人，小王可陪陛下说话。只是，小王被软禁在这芙蓉园中，不得方便啊。朕就不明白了，舅父他为什么要跟朕身边所有的亲人都过不去？他也是你的舅父啊。现在，他连媚娘都要置于死地啊。陛下。长孙大人虽然是我们的舅父，但也是朝中的首辅之臣，很多事情，他也身不由己呀、啊。只是，他将小王流亡软禁，小王可以理解，但他万万不该干预陛下的家事啊。哼，舅父一直拿朕当孩子。事事都要替朕做主。朕当初要是知道做皇上是这么个滋味，那真是说什么都要让先皇收回旨意。朕现在就好像是笼中之鸟，没有一件事是顺心的。报，皇上，大喜呀！婺州刺史崔义炫大败陈硕真的叛军，收复失地了。啊！太好了，崔义炫不但击破敌军，而且还田于民的政策更得到百姓的支持。捷报中说，不少敌军都是主动投降的。四哥，你推荐的这个人真厉害，传朕的旨意，封崔义炫为左都尉大将军。是。四哥，多亏了你献策呀，才让咱们大唐江山。免受那些逆贼践踏呀！小王呢，也是大唐的子民，先帝的儿子，这些都是应该做的。只是，哎，大军得胜，四哥为何叹息啊？陛下，大军虽然得胜，可只是治标不治本呐。这农民起义，最根本的原因。就是因为这些土地都掌握在贵族的手里，贵族圈地现在已经越来越严重了。这些贵族受朝中老臣的支持，已经变得肆无忌惮起来。再这么下去，恐怕要出大事情啊！依小王之见，现在最根本的，就是要改变这土地制度。提拔这些平民当中的有识之士，这才是长治久安之计呀、啊。可朕现在病着，又为媚娘忧心忡忡，朝政之事根本无暇顾及啊。四哥，朕想，要不由你先代为处理？不可不可，万万不可！小王。在外流亡多年，早已对朝中之事毫无兴趣。小王现在只想在小王的芙蓉园中度过余生，又怎能担此重任呢？哎呀，可朕只有你这么一个死哥呀！如果你不帮朕，朕还能找谁啊？难道连你也要弃朕不顾吗？哎，瞧陛下说的，小王怎么会弃陛下于不顾呢？只是。只是此事，长孙大人是万万不会同意的。小王也不想因为这件事情，让陛下再跟长孙大人起什么争执啊！哼，他虽然是朕的舅父，但他姓长孙，他不姓李。四哥
，你同朕一样，是先帝与母后的儿子，有朕的手谕，你还怕什么呀？陛下，陛下，好好好，陛下可是真的信得过小王？好，那四哥就答应陛下，勉为其难帮你这个弟弟。虽然崔一炫立了战功，但一下子有一个小小的婺州刺史提拔为左都尉大将军，这未免太过分了。不错，况且这个崔一炫乃商贾出身，实在不配做我大唐将军。商贾出身又如何？自古英雄出少年，只要是能为我大唐建功立业的，就当得起大将军之职。李泰，你在芙蓉园没有请旨，是不得随意入宫的。哦，看来舅父还不知。来来来，你先看看这个。什么？陛下让你来代理朝政，舅父，现在本王在出入芙蓉园，还需要请旨吗？你，陛下怎么可以让你来代理朝政？陛下身体抱恙，诸位皇子年纪尚幼，本王是陛下的亲哥哥，帮陛下代理一下朝政，有何不可吗？这几位是？哦，这几位就是今年科举选拔出来的有为之士。我请奏了陛下，批准他们入中书省为官。今日呢，就是上任之期，以后他们与诸位就是同僚了。什么？为什么这么大的事，我这个中书令竟然不知？王大人，小点声，你吓着我了。让谁做官是陛下的事吧？现在通知你，晚吗？你，哼！老夫岂容你胡来！走，楚大人、王大人，咱们现在就去面圣。长孙大人，皇上刚服完药，需要休息，谁也不想见。哎，哎呦，老王公公，再进去通报一声。就说老夫有要事，今天必须要见到皇上。好吧，那奴才再去通报一声。哎，多谢。哎呀，长孙大人，若是陛下还不见我们怎么办？老夫就不信了，陛下会坚持不见老夫。长孙大人，皇上头疼的确实厉害。皇上说了，明天有朝会，有什么事在朝会上说也不迟啊。好，好，好。既然这样，那老夫明日在朝会上再和皇上见面。哎。哎。青燕兄才华出众，小王也只是尽绵薄之力
。小王从来不饮酒，今日以茶代酒，敬请眼休。啊！殿下真乃贤王，重才爱才之心，在下实在钦佩。不如由在下提议，咱们一起敬蒲王殿下一杯。敬蒲王。敬蒲王。好。各位，小王向来淡泊名利，与各位也只是才学之交，怎奈现在朝中老臣当道，朝政腐朽，急需清流之气，以正朝风。所以从今以后，还请各位能够团结一心，改革弊政，为我大唐百姓谋得福祉。干杯！冯州，娘娘，怎么，连你也要走吗？可找好去处了。不瞒娘娘，奴才们把攒下来的月俸银子都交给了内侍监的刘喜公公。他肯帮忙给奴才们安排去处。娘娘，冯昭对不起你，你别怪奴才们，奴才也只是想留条活路。娘娘，您天资聪颖，只是心眼儿太好，这本也是好事，可是呢，却偏偏身处后宫。走吧。这凤琴殿的人都走光了，你们也走吧，别再管我了。除了那个被人陷害变得疯癫的武媚娘之外，人家从未见过主动放弃的武媚娘。是啊，武昭仪，你要坚强，振作起来。你不是想为自己洗脱冤屈吗？如果昭仪放弃的话，那怎么让人杰继续坚持下去？可是明日就是朝会了，媚娘不想牵连狄大人。你现在走还来得及。牵连？如果昭仪放弃的话，牵连的人恐怕会更多吧？小皇子、严大人、许大人，还有昭仪的家人。恐怕都难逃厄运。你宫中的奴才可以离开，但这些人想逃也逃不掉。当然，这里边也包括人杰。对，这里面还包括狄大人，还包括我的红儿。就算，就算我们知道六月杀死了小公主，又能怎么样？只剩一天时间了，我们根本查不出幕后的凶手到底是谁。咱们还有一线希望，任杰这次来找昭仪，就是要告诉你，我们现在还有一个唯一的办法，就是找到元一道长，让他在朝中作证，供出真凶。元一道长不是逃跑了吗？或者，他和六月一样，已经被杀害了呢？不管怎样，我们都要尽力一试，这是最后的希望。没错，昭仪娘娘。我红金还有大大，已经决定立刻出发去找元一道长，就算翻遍整个长安城，也在所不辞。是啊，昭仪，放心，傻书生可是长安城第一大帮长乐帮的帮主，我们的帮手可多着呢。红金说的没错，咱们并非势单力薄。等人杰走后，昭仪一定要多多保重。如果皇宫之内有什么变故的话，昭仪，你可以找严大人帮忙。媚娘知道了，请狄大人放心。你们誓死相救，我怎么能轻言放弃？狄大人说的对，不到最后，谁都不知道结果如何。皇上刚把朝政交给蒲王，蒲王就顺势笼络新臣。若皇后在逝世，
那我们这些老臣在朝中恐怕再没有立锥之地了。听说狄仁杰跟蒲王也是交往甚密，依我看，他们是连成一线了。长孙大人，明日一定要把武媚娘置于死地才行。不错，到时候再恳请皇上收回蒲王辅政的旨意。元一道长可有消息了？那个老道士实在狡猾，我已叫人严查长安城各大小城门出口，同时还命人四处打探寻找，却仍无一点消息。让你的人跟着狄仁杰，他一定会设法找到他，因为这是他最后的机会。我们能否找到元一道长不重要。最重要的是，明日朝会之前，绝不能让狄仁杰找到他。